Holky, my tady teď sedíme vlastně na dvoře turistického informačního centra v Brně, kde v galeriích Ticu vypůsobíte Marika už 10 let, Zuzka nějakých, nějakých 5 let. Tak se nabízí taková obligátní otázka na začátek. Jak vlastně vnímáte proměnu nebo vývoj té výstavní dramaturgie? To je jedna část otázky. A druhá taky, jak vlastně se vám dohromady spolupracuje. Vy vlastně děláte některé výstavy samostatně, některé společně, k některým přizýváte další kurátory. Tak jak vlastně um, tahle ta společná, um, velmi úzká spolupráce uh, funguje a jestli taky v ní vlastně um, dochází k nějaké proměnlivé dynamice. Já myslím, že je zásadní změna za těch x let, Začínám jako starší služebně pamětnice, tak je v tom, že je asi suverénnější než dřív. Víc je založená na nějakých jako osobních preferencích toho kurátorského týmu. Vlastně, když jsem sem nastoupila, tak tady fungovaly souběžně nějaké tři expozice, do nichž byli všichni ti autoři vybíráni na základě výběrového řízení. A vlastně pomalu postupně jsme se rozhodli, že to ponecháme tady ten dramaturgický model jenom v Galerii mladých, kde to k tomu prostoru prostě patří a kde to už jede nějakých 50 let a nebylo by fér ani jako dramaturgicky to ne, ne, není třeba, abychom to měnili. Spíš si myslím, že to je kvalita, na které se dá nějak jako pokračovat. Byť teď už je to kvalita úplně běžná, ale ve své době, když ta galerie začínala, tak to byl asi jedinečný formát. K tomu open call se asi ještě dostaneme později. Jo, tam bylo vlastně 50. výročí, tak v rámci toho se to, k tomu potom vyjazalo. No já jsem nastupila v roku 2012 a vlastně to vtedy to bylo skoro nastavené tak, že každý ten kurátor přede mnou mal v Galerii mladých takovou dost výraznou koncepci, či už to byl Jirka Ptáček, Martin Mazaněc, alebo Jan Zálešák, že vlastně tam ta linie byla taká docela silná. Byli to tři muži, ale všichni byli vlastně tak trochu externě tu, takže vlastně tam uh, asi možno to bylo základem toho, že proč já ja jsem se rozhodla, že tu budem na ozaj každý den a vtedy se dá vlastně potom pracovat i s tím priestorom, i s tím zázemím nějak jinak. Že vlastně jsem ja zvolila úplně jinou formu toho, ako k tomu přistupovat, že z začátku jsme si dali vlastně ten první tematický plán byl velmi náročný, co jsme si zvolili, když jsem já ja přišla. Jsme vlastně tematicky ladili všechny výstavy komplexně vo všech těch výstavních priestoroch a to vlastně úplně se nedalo dodržovat, protože ty výstavy se mění a vlastně když se člověk přihlásí s tím projektem, tak on ne vždycky dodrží to, to co si plánoval a to je i logické a ten vývin věci vlastně je, je normální. Takže Vlastně od toho jsme upustili, protože to bylo velmi zvezující a striktné a postupně se začali na těch open calloch aj viac přihlasovat lidé už s kurátormi. Vlastně to byla taká tendencia, která ďalej a ďalej a pokračuje, takže vlastně akoby já ja už nie som kurátorkou všetkých určitě výstav, ako som začínala v Galerii mladých, ale iba niektorých vybraných a hrozně som rada, protože vlastně sa dá vytvořit oveľa lepší zázemí tým kurátorům, kteří přijdou externě i tým umělcům. Vlastně se dá venovat tomu zázemí. Uh, máme na to strašně dobré ohlasy teda od těch výstavujících umělců, že se tu cítí dobře a vlastně to funguje dobře. Ještě, ještě k té spolupráci, jestli můžu, ta mm. druhá část otázky. Tak já myslím, že je vlastně asi čím dál víc zřetelný, že ještě teď spolupracujeme vlastně s Katarínou Hládekovou, častěji a s Ivanou Hrončekovou, kurátorsky, že ten náš modus není o jako jedinečné výlučné osobnosti která by si tady kolem sebe budovala nějaký případný background, ale že, že skutečně pracujeme týmově. Myslím si, že i Zuzaně, ale hlavně mě je to blízký vlastně úplně jako komplexněji v jiných činnostech, kterým se věnuju. A nějaká možnost dialogu a jako okamžité zpětné vazby mě vlastně nesmírně těší, i když potom ve finále to třeba člověku, když by jako řešil nějaký svůj, nevím, běhlas nebo to zní blbě, že? Nebo kariéru, nebo jakoby sám sebe, tak mu to třeba může jako ubírat nějaký ostruhy, ale tohle je asi přístup, který je nám poměrně cizí. 
Jak vypadá vlastně ta spolupráce prakticky? Máte nějak rozdělené role, že by někdo víc byl kurátor a někdo naopak z vás, protože vy jste dohromady, myslím, čtyři v tuto chvíli? Mm-hmm. Někdo třeba víc kulturní manažer, nebo jestli to nevnímáte jako odděleně, vlastně tyto, tyto rozdílné vlastně úlohy v rámci provozu galerie? Tak mě vlastně zajímá třeba to, že Zuzka je vlastně jakoby umělec, ty spíš teoretik, že, že i ty vlastně backgroundy vás samotných jsou rozdílné, jestli se to tam nějak projevuje při chodu galerie nebo při tom výběru výstavního plánu. No, já myslím, že když jsme dělali něco společně, tak když jsem zvědavá, jak to vnímáš ty, tak mám pocit, že vlastně každá z nás má nějaký Jakoby s, 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 nějakou svou svesticickou dovednost, který ty ostatní jakoby ctí. U Zuzany, kromě jiného, je to vnímavost jakoby takového jakéhosi specifického typu, ale hlavně i vnímavost pro to, jak ta výstava může instalačně fungovat. A vlastně ona operuje mnohem větší odvahou kreativní než já. Asi to je právě souvislost s tím, že je umělkyně. A potom u těch dalších dvou kolegyní Katarína Hládeková je vlastně jako konceptualistka v tom svém přístupu a i tak přistupuje vlastně k tomu kurátorství a zase operuje nějakým jako typem vladu, který si myslím, že my ostatním bychom nebyli schopni uh, přinést. No a podobné je to vlastně u Ivany Hrončikové, která je uh, umělkyně, ale jakoby podle mě se víc už ta její činnost blíží vlastně nějakému teoretickému nebo kurátorským fungování a ta, si myslím, že tak jako pěkně tady ty věci jako propoje dohromady, takže tak to vidím já, to naše rozvrstvení. No my vlastně s, s Ivanou Hrončkou budeme spolupracovat na tom dalším kontextu, mm-hmm. takže vlastně Galerie Art, tím, že tu budou také nějaké různé presuny, tak Galerie Art bude v kontextu, takže mm-hmm. ona bude kurátorovat vlastně celý ten koncept s, da, s Danou Balážovou. Mm-hmm. Možná je vlastně ještě tady z tohoto soudku, nevím, možná je to náhoda, ale možná nikoliv, to bych se vlastně chtěla zeptat, jestli to, co jste tady v tuhletu chvíli popsali, vlastně určitá kolektivní energie, ten, ten důraz vlastně spíš na nějakou spolupráci, než na budování se individuálního jména, je možný o tom uvažovat z vaší perspektivy, jakožto o, o nějaké spíš feminní nebo ženské jako, uh, kvalitě, nebo by to bylo podle vás dezinterpretace? Já bych si to nedovolila vůbec generalizovat, ale pokud mm. můžu mluvit o vlastních zkušenostech, tak jednoznačně ano. Mm. Jako, a nemám k tomu žádný mm. ale, to je moje osobní zkušenost. S tím, že vlastně mám pocit, že pokud máme kolem sebe uh, vlastně nějaký jako mužský osobnosti nebo spolupracovníky, a teď to myslím na úrovni kurátorské nebo umělce, tak, že to je úplně jiná situace, než v jaké fungujeme v tom nastavení teď my. A rozhodně zatím jsme nikdy neřešili uh, takovou tu verzi, jako co je čí. A uh-huh. jako kdo by třeba měl mít nějaký typ nároků na autorství. Jo. Prostě je to společné autorství se vším všudy a, uh-huh. a tak. Už se v souvislosti s tím možná... Uh... Možná dotkla ty otázky veřejného open callu, který jste nedávno vlastně realizovali a chtěla jsem se zeptat, co vás k tomu vedlo, protože se mi zdá, že vlastně jako to byl asi nějaký impuls toho, aby ty podmínky nebyly tak hierarchicky nastavené tím, že jste přizvali veřejnost, ale zároveň jsem se setkala s trochu negativními reakcemi umělců, kteří vlastně už poslali uh, přihlášky do toho open callu, tak jestli byste se mohli vstáhnout i k tomu, protože mám pocit, že se to dotýká přesně té jsou náležitosti a spolupráce nebo neautorství, uh, kterých, o kterých jste mluvili. No, my jsme uh, vlastně na tu výstavu uvažovali v souvislosti s tím 50. výročím a nechtěli jsme urobit nějakou obyčejnou archivační výstavu a nakonec vlastně těž taky uh, zvláštní konštelaci v Bratislavě jsme vlastně došli k tomuto konceptu a v děká Katerinu v Petržalke, kde jsme se byli s Omarom Mirzom a preberali jsme vlastně, aký by mohli mať oni trošku vstup do toho, protože Galeria Mladý v Nitre je druhá posledná vlastně z Československa, která stále funguje. A uh, tam se to tak nějak úplně nepodarilo, ta spolupráce, ale uh, ne tak, že by úplně nenastala. Ona nastane <coughs> teraz někdy, kdy uh, přijde odprezentovat svou galerii a zároveň i cenu Oskara Čepana. No a uh, Katarina Hladeková přišla uh, s nápadem, že bychom vlastně mohli urobiť uh, tento open call. No a potom jsme to postupně vlastně rozvinuli do, do této formy. A nám se to všetkým, všetci jsme se na tom zhodli, že teda by jsme do toho išli s tím, že uh, byli jsme si vědomí i těchto různých jako uh, 
rizík v úvodzovkách, ale uh, sme nad tým vlastne potom uvažovali, že v končnom dôsledku tam uh, dávame veľ, veľmi ako keby uh, dôraz aj na to, že, že my ideme do toho s rovnakým rizikom ako aj tí vystavujúci. Že oni možno, že mali pocit, uh, že nevedeli o tom, že idú do toho, ale my sme, my sme išli s tým do toho, s tým, že vieme o tých zase uh, rizikách, takže vlastne to vystavovanie ako keby, alebo odhalenie bolo vzájomné a mm. na, ako keby na, naša energia, ktorá mala byť do toho vložená, bola tá pozitívna, práve odhalí ten background, ktorý každého zaujíma väčšinou, že ako sa to vlastne vyberá a všetci sa na to vždy pýtajú a vlastne keď k tomu dôjde, tak potom je to také konfrontačné a ako keby nepríjemné. Mm. A, ale uh, niektorí, ktorým to aj bolo nepríjemné, tam nakoniec prišli a mali z toho dobrý pocit. Mm. Mm. Já mám pocit, že vlastně to, že jste přizvali veřejnost, tak je nějakým jakoby, log, dalším logickým krokem v té dramaturgii, že jsem se dívala, že jste spolupracovali třeba s dopravním podnikem města Brna uh, na jednom z projektů a vlastně snažíte se nějakým způsobem oslovovat tu veřejnost. Tak jste se chtěla zeptat, jak to jde, nebo jaké jsou ty strategie k tomu. A mám pocit, že uh, vlastně druhá část té otázky, že to vlastně i souvisí například s doktorátem Zusky. Já jsem se dívala, že, si, uh, že máš obor uh, umění ve veřejném prostoru, tak možná ta otázka je. Uh, Víc mo- i na tebe? No, ja som vlastne celú do- dobu doktoránskeho štúdia riešila to autorstvo, čo vlastne spomínala Marika, tú spoluprácu, mm. že sa to tak nejak ako keby rozplýva. Uh, no. Ja myslím, že tie te- uh, tendencie ako, uh, k spolupráce aj s rôznymi inými inštitúciami u nás sú dosť uh, na mieste, keďže, keďže sme príspevková organizácia a zároveň spadáme po to turistické informačné centrum. Mm-hmm. Takže uh, vlastne je to pre nás taká ako keby druhá pridaná kvalita, ktorá môže byť ako keby pre niekoho možno smiešná alebo taká ako že neadekvátna a e, čudná, že vystavuje v turistickom informačnom centre, ale e, ja myslím, že to nie je ako na, ško- na, na škodu veci. Bych možná navázala na Báru um, v tom smyslu um, zůstčina uh, nějaká doména zájmu nebo výzkumu umění ve veřejném prostoru. Uh, Mariko, ty jsi se studovala filmovou vědu a dá se říct, že um, tyhle ty vaše vlastně um, nějaké individuální uh, no, individuální oblasti zájmu a výzkumu se vlastně dlouhodobě nějak prolínají do té galerijní dramaturgie? Já myslím, že se tam tak občasně vyskytují, <laughs> ale netvoří nějakou jako úplně silnou líniu. Že právě se nesnažíme, já mám teda ten pocit, nesnažíme se tam pretlačat tyto svoje jako preferencie, ale vlastně přijímáme i projekty, které jsou úplně mimo, mimo této oblasti. No já mám pocit u sebe, že vlastně jsou tam takové dvě roviny, jak mě to ovlivňuje. Jedna je asi zájem o, o nějaký audiovizuální média nebo pohyblivý obraz. Mm. Možná i o divácký režimy v, tady, v téhle oblasti, takový napětí, který vzniká. A jak si pořád trochu pro mě funguje mezi kinematografickým oborem a tím výtvarným, jo. Který je tak mm. jaksi furt jako institucionálně a jinak na vodě. Mm. A druhá rovina bych řekla, že asi to, když člověk vlastně se věnuje psaní textů a třeba nějakému jako historickému bádání, tak získá i jakoby, jak, jak, jakousi sebereflexi o způsobech myšlení anebo přístupu. Mm. Takže na těch výstavách to primárně prostě vidět není. Já tady jako neudělám nějakou historiografickou mm. výstavu o filmu. A na druhé straně se seznámím s nějakýma jako důležitýma konceptama toho, jak vnímat jako reflexy světa vůbec, jak ho odvyprávět. A to mě pak nějak zpětně byť jakoby neviditelně ovlivní. Když jsi řekla ta, to slovo sebereflexe, tak um, pro mě třeba je vlastně zajímavý um, sledovat um, napříč tou, uh, tou galerijní dramaturgií právě určitý um, projekty, který na nějakou um, sebereflexi vlastně se soustředí. My jsme už mluvili o tom open callu, který vlastně vzniknul k tomu výročí a vlastně reflektoval ale nějaký um, metody uh, prostě galerijní práce toho výběru, teda vlastně uh, vystavujících umělců. Loni vlastně tady proběhla výstava uh, 90. u Dobrého pastýře, která taky vlastně reflektovala nějakou historickou situaci, ale pak třeba vlastně i projekty typu Svět práce nebo uh, umělec je vyvolený, jsou vlastně 
vlastně nějakým způsobem, jakým si zrcadlem té umělecké praxe nebo něčeho, co vlastně jako je inherentní tomu, tomu procesu. Projekt Zuzčin s názvem Site Specific, umění na zakázku, k tomu jo. se ještě potom jo. chtěla dostat jakoby zvlášť. Uh, takže jakoby moje otázka je, jestli vlastně tohle je nějaký váš, řekněme, mm, reflektovaný nebo deklarovaný, deklarovaný zájem z hlediska těch, těch, té výstavní dramaturgie, um, nebo vlastně tady tyhle, ty, tyhle ty projekty, které teď, co jsem vyjmenovala, tak, tak jdou zpátky v čase někam třeba do roku 2009, tak jestli vlastně um, je to spíš, že, že se to intuitivně vlastně vám vrací tady tyhle ty reflexivní, sebereflexivní momenty. Uh, já si myslím, že vlastně oni nebyli vytvářeni s tím, že bychom si, uh, že, že, že bychom si vytvořili nějakou strategii, kterou bychom chtěli nějak rozvíjet, ale celkem jako logicky asi vychází z toho jako mentálního založení a z toho, vlastně, jakým způsobem člověka baví uh, interpretovat umění. A do jisté míry společnost, ale i sám sebe. Tady v nějaké, v, nějakým tom, v téhle kombinaci. Takže Není to a priorní strategie, ale je to určitě linie, která je jako dramaturgicky nejsilnější tady v těch projektech takového jako kurátorského typu. Mohli byste možná nějak třeba rozvést o konkrétní projekty, o které si vlastně jakoby o, o, zabývají tou sebereflexivitou, protože například i minulý rok jste tam měli projekt, který se zabýval tím, že vlastně nemáte sbírkotvornou činnost, tak jestli byste mohli některé zmínit. Tak kdyby šla od nejmladších po ty starší, tak jenom zmíním vlastně ty 90. dobrého pastýře. Ty vlastně souvisely s tím, že chápeme tady tohle období jako obecně asi jako velmi důležitý, obecně pro asi ten český jako galerijní nebo institucionální provoz, přelomový samozřejmě, po té, co se změnil režim. A tady to bylo hodně turbulentní, asi kde ne, ale tady teda pro nás obzvlášť. Věděli jsme o tom spoustu různých mýtů a legend. A neměli jsme tendenci a ani prostor to na tom našem formátu nějak jako důsledně historiograficky představit. A rozhodli jsme se, že vlastně z toho vyklouzneme tím způsobem, že oslovíme jako několik spolupracujících kurátorů k takovým jakoby myšlenkovým zastavením mm. nad tím, co pro ně 90. léta mm. ideálně ve vztahu ještě tady k tomuto prostoru znamenají. A tím, že se třeba dostaneme k nějaké jakoby esenci, kterou reflektujeme teď, ale odsuť, z tohoto místa, z tohoto času. To byl jeden, pak ještě bych řekla možná... Uh, Tam ještě celkom výrazná byla architektura té výstavy, že vlastně se to nešlo v těch 90. rokoch. To je možná taká odbočka, ale začali jsme spolupracovat s viacerými uh, architektmi výstav a myslím si, že to je dost, dost zásadné uh-huh. na těch instalacích, že je to vidět, že vlastně se to tam prelíná. Toto byla zrovna Šárka Svobodová a Jarin Sedlák. Pak vlastně, když byl umělec je vyvolený, tak tam uh, to asi řešilo nějaké jako rozplývání, ale zároveň kontinuitní fungování romantické koncepce autora jako někoho vyvolaného mm. a vlastně ten, jako to, to celý, ten, ten celý jakoby balast nebo nějaký to, jako, tu, tu sumu těch jako přístupů, očekávání, nároků, interpretací, které se k tomu vztahují. A vlastně tady tento zájem byl dokladovaný nebo sledovaný na některých vybraných uměleckých dílech. No, svět práce ten je jasný. To je vlastně o té naší situaci, kterou si zažíváme všichni, že vlastně práce pro nás znamená vlastně jako univerzum našeho myšlení, kdy už vlastně práce je to všechno, co jsme my. Už člověk vlastně ty kategorie něčeho jako svého intimního, soukromího často příliš neodlišuje od práce, která je třeba veřejná. A asi snaha o to jako vyrovnat se tady s touhle situací, kterou jsme, jako, nebo k- kterou jsem, nebo kterou jsme pocitovali hodně intenzivně, tak pak vedla k takovému jako menšímu, takové menší manifestační výstavě. No. Promítá se to téma reflexivity nebo o mm-hmm. reflexe toho provozu galerie samotné i do chodu galerie, nebo je to vlastně jenom jedna z, um, z výstav? Je to něco, co vlastně ukazujete veřejnosti nebo i sami vlastně? nějaké důsledky vyvozuje se z těchto témat? No, u těch výstav, které jsem zmínila, těch 90. a takhle, to možná jo, u to myšlení a tak to jsem možná z toho vyvodila, jako že mě asi baví pracovat, nebo tak něco. Ale 
Určitě vlastně, když člověk chce v té instituci fungovat dál a ví, že do jisté míry vlastně ona je, jak je malinká, tak závisí na jako úspěšnosti nebo na fungování nebo jako několika málo lidí. A ta personální podmíněnost potom znamená, že člověk sám si musí v tom malém týmu ujasnit, co má být jeho identita. Já myslím, že většina galerií nebo výstavních institucí to má už jako historicky jasný. My, jak jsme tak trošičku jako to bývalý městský kulturní středisko, děláme všechno. A my jsme toho jakousi součástí, tak vlastně jako tenhle typ výstav nám i nepřímo jako pomáhá mm. si uvědomovat tu svoji pozici na té mm. mapě a kam by třeba mohla dál se rozvíjet. Mně přijde zajímavé právě to, že skrze výstavy nebo ten obsah těch výstav se generuje to, jak vlastně funguje ta instituce samotná. A když jste mluvili o té uh, identitě té, té instituce <coughs> a současně vlastně o tady těch teda sebereflexivních, řekněme, projektech uh, nebo projektech, které vlastně jdou po nějakém jádru um, určitých problémů, které jsou vlastně inherentní samotnému uměleckému tvoření nebo tomu, tomu provozu, tak uh, pak by mě vlastně zajímalo, um, jakou, uh, jakou roli nebo jak se vlastně stavíte k nějaké, řekněme, jakoby širší veřejnosti, protože by někdo mohl namítnout, že, že takovýhle typ vlastně projektů je spíš zaměřený na diváka, který se v, na té umělecké scéně nějak pohybuje, má vlastně sám nějaké zkušenosti s uměním, uměleckým provozem osobně. A tak No, jak vlastně uh, ty, tyhle ty projekty třeba i byly reflektovány nějakou širší veřejností a jak naopak vy z hlediska třeba teda kompozice výstavního plánu uh, s tímhle tím operujete um, vstřícnost uh, vůči širší veřejnosti? No, my tak v podstatě víme, že ta širší veřejnost nás velmi nenavštěvuje. No, no uh, uh, jednoznačně, jako, jako na, na, naše, jakkoliv jsme prostě pod hlavičkou něčeho jako turistický informační centrum, no. tak jako vzhledem našim dispozicím, no. zázemí a historii, my máme ambici, a to je přece zásadní, aby jsme fungovali dobře v rámci komunity. Uh-huh. My vlastně nemůžeme konkurovat obrovským výstavním domům s obrovským zázemím, který jsou schopni dělat o, jako spektakulární výstavy a mít e, samostatný uh-huh. tým na doprovodný program. Uh-huh. To bychom vlastně potom e, skončili tak, že ne, neuspokojíme ani jednou uh-huh. tady z těch, uh-huh. jako ani, ani nebudeme schopni jim konkurovat a prostě ten takzvaný obyčejný divák, který podle mě vůbec neexistuje, tak prostě z té ulice sem nezavítá. Mm. Ale ani nebudeme mm. jako zajímaví pro, pro lidi mm. úplně ty mm. inside, pro ty insiderské struktury. Jo. Takže tam z, v téhle fázi jsme si museli vybrat. A díky bohu zatím na nás není, přemýšlím, že to můžu říct, no. <laughs> zatím na nás není prostě činěný tlak s řizovatelem, asi protože nejsme tak drazí, aby jsme uh, prostě dělali čárky za návštěvnost a vlastně mm. i pouštíme mm. zadarmo. Už ani nevybíráme žádný vstupný, mm. to prostě. Jako to by pak mělo spíš asi smysl tu galerii úplně zavřít a ty peníze nalít do nějaký, do, na nějakou větší hromadu a z ní třeba něco udělat, ale myslím si, že v tom to máme jasno. Vlastně. No. Což neznamená, že neděláme jako um, komentovky pro školy nebo uh, nějaký doprovodný programy, ale prostě není to naše hlavní domena, ani mít mm-hmm. nemůže. Mm-hmm. No tomu projektu Site Specific umění na zakázku. Tohle téma mě vlastně jako osobně dost zajímá. Práce, nebo zjednodušeně řečeno, pokud si to vybavuju, tak ta výstava se vlastně zabývala tématem spolupráce nebo zadání kurátora ve vztahu k umělci a toho vlastně faktu, že řada třeba uměleckých projektů nebo děl by vlastně bez tady tohohle toho vybídnutí nebo pozvání umělce do nějaké spolupráci vůbec, vůbec nevznikla. Tak jestli tady tenhle ten modus operandi vlastně je něco, co je, je pro vás i přirozené, myslím, že z toho, o čem jsme tady zatím mluvili, by se to tak jako zdálo. A Uh, jestli je to třeba, jestli to vychází i, i na základě třeba toho, že teda Zuzka nebo Katarína jsou, jsou vlastně uh, zároveň umělkyně, uh, nebo jestli je to něco, co třeba Mariku zajímalo už, už předtím, než s holkama začala spolupracovat. No, já jsem v, té, v tom čase, když jsem robila tuto výstavu, tak jsem to tak velmi silno vnímala, že, že, že to tak funguje, takže jsem to potřebovala nějak zpracovat a zpracovala jsem to tímto způsobem, že vlastně i ta výstava jako keby uh, já tu pozici kurátora někdy vnímám tak, že vytvára jako nějaké dílo, není to tak jako nějak hegemonický, ale tak je to spolupráce na nějaké úrovni. A uh, vlastně veľa tých, uh, 
veci, si myslím, ktoré tu sú vystavované, nie sú inám prenášané. Pokiaľ sú to nie obrazy alebo nejaké iné vlastne typy diel, ktoré sú ľahko prenositeľné, tak väčšina tých umelcov vytvorí sa aj specifik, ktorý funguje len tu. A málo kedy sa, sa to dá preniesť nejak špeciálne. Zároveň je to pre nich nejaký limit, pretože majú nejaký ako finančný budget na tú výstavu, takže vlastne je to, je to obojstranne limitované tak trochu a, a ten projekt, a, ktorého súčasťou bola vlastne aj Bára, zahrňoval niekoľko umelcov, ktorí rôznym spôsobom práve k tomuto pristupovali. Buď sa voči tomu ako vymedzovali, alebo to boli uh, diela, ktoré uh, skôr vizuálne nejako mali navodzovať tú atmosféru toho kolobehu, z ktorého sa vlastne ten umelec, umelec ako keby nemôže vymaniť, či už chodí na rezidencie, tam zase niečo vytvára mm-hmm. na zadanie a tak ďalej. Mm-hmm. A takisto vlastne ten kurátor na zadanie toho umelca potom vytvára ako keby tie podmienky yes. ďalšie tej výstavy, takže vlastne ma zaujímala tá, tá obojstranná pozícia toho. Uh, toho ovplyvňovania na, na to zadanie. Doplňala bych možná zúsku tím, že jsem vlastně v rámci toho projektu taky vystavovala, že mi přišlo zajímavé, že vlastně propůjčila tu galerii vlastně něčemu, co vlastně nemuselo být ani nazvané umění, něčemu vlastně hmm. ten autonomní prostor, který poskytuje nějaké jakoby, zázemí nějakému projektu, který byl vně umění, že, vlastně, hmm. že jsme jenom využili ten prostor a vlastně nevznikla ani žádná solidní dokumentace, že to bylo vlastně hmm. bylo to možné vidět, jenom, když si byla hmm. účastí nějakého jakoby, workshopu nebo toho hmm. dění v té galerii, že vlastně jako v tomto souvislo, že to vlastně pri tom tvojom mm. projekte aj zaujímavé vidieť, čo funguje a čo nefunguje, že vlastne tam sa odhalili mm. tie princípy, ktoré nefungujú vôbec. Mm. Mne tam přišlo zaujímavé, že naopak jako byla úplne potlačená tá estetická stránka, takže mm. to mm. jako znemožilo akýkoliv typ čtení no. a bolo to site specific i vlastne v čase mm. pro mňa. Ja bych sa možná ešte vrátila k tomu, že vy vlastne ako často pomáháte publikovat i knížky nebo časopisy nebo doprovodné publikace k těm výstavám, tak vlastně jakým způsobem to generujete, nebo jestli máte nějaký jakoby, zvlášť kurátorský záměr s těmi publikacemi, protože jste třeba Markétě Magidové nebo dalším umělcům pomáhali publikovat a realizovat knihy, tak Nám jestli to tohle vychádza, nějak rozvíjíte víc? Že každý rok vždycky vydáme jednu větší publikaci mm. a potom se snažím aspoň dvě nějaké menší podporit, když aj ně cel, celkom. Vydávat knihy no. to je radost. No. To je radost. <laughs> Jakože kdyby asi člověk měl Jako, teď, když si představím, kdybych měla nějaké jako velké finanční možnosti, mm-hmm. takže to by se mi jako líbilo toto to, to posílit. Jo? Mm-hmm. I když samozřejmě těch věcí, co vzniká, je strašně moc, a zvlášť ty galerie, mám pocit, že často dělají nějaké ročenky a kvaziročenky, a vlastně to trošičku jako je spíš jako vyhazování peněz do nějakého jako papírového pr A on to nastartoval, to musíme jako z- no, no. zmínit, nastartoval mm-hmm. to Jirka Ptáček, který se toho prostě nebál a jako vystoupil mm-hmm. z takových těch limitů, které tady tehdy byly jako hodně jiný ještě než jsou teď. Vydal si modrý sešit a vlastně od té doby se snažíme každý rok něco vydat. A plus, když to jde, tak chceme i autorům umožnit, jakkoliv je podpořit v tom, aby si něco vydali, protože jak ty výstavy jsou jako dočasnou záležitostí, tak je fajn, když potom cokoliv zůstane. Takže je to vlastně taková kompenzace chybějící sbírkotvorné činnosti. <laughs> ano, <laughs> ano. <laughs> Jako za mě víceméně vlastně to, co mě zajímalo, jsem se ptala možná jako víc ke konkrétním projektům některým, já nevím, jako jestli zas, za vás třeba nechcete něco zdůraznit, um, jak jakoby. Mně to přijde, že je vlastně takový to jako přehrabávání se takhle v těch minulých projektech, že ta, ta selektivnost by musela mít nějaký jako jmenovatel, to asi má smysl spíš zmínit to, co je teď. Já vím, že asi než bude tahle věc hotová a někde puštěná, tak už to, co je teď, bude minulost. <laughs> Ale uh, vlastně myslím, že je i důležitý si říct, že třeba ten projekt Alžběty Bačíkové, který právě probíhá v Galerii Mladý, že je zase nějakým jako dalším typem poměrně velkorysýho jako výstupu. Teď to nebudu hodnotit jakoby ideově tu výstavu, ale jako čistě jako produkčně. I se všema rizikama a problémama, který s tím máme zpětý, který souvisí s tím, že jsou tam takové stavební zásahy, který vlastně můžeme mít hned zítra někde jako zbořený, jo, protože to nejsou naše baráky tohle. Takže uh, mám pocit, že vlastně v tomhle jsme asi smělejší, než jsme kdy byli a určitě je potřeba zmínit, že to souvisí i s vedením. Mm-hmm. Jako v, I když my jsme takový trošku appendix v rámci toho ticu, tak pořád jsme jako přímo závislí na tom, jestli jako nás někdo jenom tak trpí, anebo nám někdo věří. A teď mm-hmm. nám někdo věří. Mm-hmm. Takže uh, 
neřekla bych, že jako si nedokážu představit, že by nám jako nemohlo být ještě líp a že by ten background nemohl být ještě větší, ale asi je to nejlepší, což už jako pam- pamětnice prostě můžu dovolit říct, že to je mm-hmm. asi nejlepší vůbec, co si kde pamatuju. Mm-hmm. I vstřícností, i, i, i s tím, že já jsem měla často pocit, že když něco takového děláme a jako někde se něco zaslepí a, a, a vrtne a tak, takže to bylo vždycky a děti si zase, děti zase zlobí, oni se zase hrajou, dělají mm. si ty výstavy. A zase je tam smrad a Zase je tam bordel a zase to, to je úplně zbytečný, že vlastně pro nás ještě, jak jsme byli součástí toho jako té organizace, která měla x dalších aktivit a jiný priority, tak jsme v podstatě, jak říkám, byli spíš trpění a jako je hrozně fajn, že se tohle nějak překlopilo. Hmm. Že i naši interní zaměstnáci jinak. nám vlastně chodí na ty vernisáže. To si myslím, že je docela hmm. pozitivné, že začali hmm. vlastně, že předtím se nám to nestávalo. Hmm. Protože a teď prostě nechci dělat PR jako hmm. současný uvedení radnice, ale ono to s tím taky souvisí, jako že přece jenom ta kultura hmm. v tom Brně si myslím, že teď zažívá jako relativně jako příjemnější a volnější období a že není vnímána tak jako zbytná. 